みなさんこんにちはバーチーチャンネルです着物クリエイターの香水先生と着物お手入れチャンネルの森本先生を先日今昔西村さんにご案内しましたとっても楽しかったですそしてこれウロコウロコもあるんそうですねウロコこれマツカードリでしょあ、そうですねマツカードリですねあ、これね手ずれが<笑>ベージュのねこれ,これはウロコやからね着物にお詳しいお二人の先生方も夢中になってしまうこんな素敵なお店今昔西村さんです今日もよろしくお願いします、はい、こちらこそよろしくお願いします、うん、この着物がね<笑>あのインスタグラムで見させていただいて、はいはい、ねえこれもあの立派なあの着物なんですけどね,ねまあ5月のショーウィンドウということで飾らせていただいてます、はいはい、こちらは伝来があの、はい、はっきりしてまして、えー、この絵ふみまろさんから配慮されたっていう。この絵、ふみまろさん、はい。はい、この絵さんって、奥家さんの、古設計、のうちの一つの、はい、あの、この絵家の、あの方ですね。はい、まあ、多分、この絵家に、伝わってたもの、うんうんうん、で。えー、と大体幕末から明治にかけての衣装なんですけどもあの一見御所研ぎみたいな雰囲気なんですけども、はいはい、なんかあの武家の御所研ぎとは雰囲気が違っててちょっとこう大枠での御所研ぎみたいな感じですよね。まあ、典型的な公家の衣装っていう感じではないんですけども、うん、まあこの絵さんのところに伝わってるってことは、うん、公家であるのかなっていう感じですね。あとまあ一番の特色は、はい、幕末ぐらいからあの化学染料がね、うん、あの日本に入ってくるんですけども、うん、その頃の化学染料っていうのはもう当時の最新の、うん、あの染料でして、奥、う、家、ん、さんがいち早く取り入れた。はい。まあ。そうですこの地の花紺のような色も、うんねはい、ちょっとこの辺のピンクそうですねちょっとね映像ではね青っぽく映ってるんですけどね、はいはい、これちょっと何とも言えないなんか紫のような、うん、そうですね青のようなですんでまあ,あの当時の化学染料、うん、それも,も初期の化学染料ですね、うん、だからやっぱりちょっと雰囲気違いますね。ちょっと明るい見たことがない色やなと思ってたんですけど、はい、そういうことやったんですね。まあだからそのこの絵家に伝わったっていうのもまあ納得するんですけどね。えー、これすごく面白いのは、はい、あのわかります？あのホタルが飛んでるんです。あ、ほんまや。はい。あ、これホタルなんや。ホタル狩りの風景模様になってまして、えー、これムシカゴ。でこれ網ですね。網という網,網というかあのなんかホタルをこうすく,す,くすくうようなのありますよね。なるほど、はいはい、そういうことかいやインスタで見せていただいたときに、うん、こっちはねあの虫かごかなと思ったんですけど、はいはいはい、これうちもなのかなと思って<笑>あでもなんか絵が長くて、ね、えー、何やろうと思ってて。あホタルを仮にホタル狩りに行かはる時のやつなのかなへえー、すごいねえちょっと中には入ってへんですけどねでもねこういうカゴがねあの下鴨神社さんのホタル、はいはい美の茶会やったかな、はいはい、なんか行った時に、はい、こんなカゴにね入ってましたああほなやっぱりそのホタル用のカゴっていうのがあるんですね,、うん、ですねちょっとそこまでは知りませんでしたけども結構ね、たくさんホタルが飛んでて、えー、ちょうどこれからの時期ですよね。本当ですね。面白い。モ、えー、チーフも面白いでしょう。なんか,なんかが発見できそうな気がする。<笑><笑>ここの上前にもちょっと虫かごが。あ、ほんまや。あ、違う形のやつ。ちょっと雰囲気がね、違いますけども。えー、でもなんかレレトロな感じなカゴですよね。ほんまや。あ、でもこれ色が違うホタルがいるそうなんですそれね刺繍なんですよあほんまや、はい、でね黒糸ってどうしてもあの鉄媒線の線量を使ってるんで、うん、古い衣装の,あの黒の刺繍糸って抜きやすいんで、うん、これちょっ
かろうじてちょっと残ってるんですけどいやいやいや真っ黒でツヤツヤしててめっちゃ綺麗でもよく見るとね、うん、ここらとかこれ本当は黒で刺繍があったんですあ,あ,あほんまやはいこことかもね取れちゃったってことですかです抜けちゃってこんななってるんですけどただもう時代の衣装は仕方がないんですよねあ、ほんまやほんまや,ほんまや<笑>ここにも止まってるこあ、ほんまやなんか何気にねねえ見てると楽しいですよねいや、すごい楽しい置物ですよ、はい、あんまり五所都議には使われないこんなねこう、かわ、かわぼ、こうねとか言うのかななんかまあ水草の一種なんでしょうけどもおもだかとかねあ、あー、おもだかあ、おもだかこの間に学びました水青い,とか水青い、ね、へーやっぱり水辺のねあの草花が描かれててなるほどいや面白い<笑>面白い<笑>面白いすごいねこうやって時間かけてねゆっくりあのー、見ていくとなんかいろいろと発見がありますよねいや面白いすごいもう素晴らしいもう,うで、あのー、気になる<笑>これもお問い合わせかな<笑>、はい、これもね,ねあのちょっと年代がねはっきりしてるそうですよ、ね、っていうことで、うん、あのー、お問いちょっと高額商品になりまして、ねまあ、資料的にもあの価値がありますんでうん誰か美術館の人たちお問い合わせいただけたらと思いますね,ねいや面白いすごい素晴らしい今までのね、ここに、はいはい、あの飾っていらっしゃった置物ってすごい素晴らしかったんですけど、はいはいはい、あ,あれはなんかどこからこう伝わってきたとかわからないんですよね。そうなんです。やっぱり伝来のあるものっていうのは本当少ないです。そのねやっぱり手放したところもあんまりあの言いたくないでしょうし、そっか,そっか、はい。なるほどな、まあこ。これはねもう。この小野さんから廃業したっていう,う,うあのもう言われがついて受け継がれてきたんでねわかるんですけどねだいたいもうそういう年齢があのわからないのはほとんどですよねなるほどねこれの話ばっかりしてたら日が暮れそうなので<笑><笑>でもほんまにすごい素敵やからみんな見てほしい見どこ満載ですよね,ねでちょっと気になるやつちょっと出していただいたんですけどこれめっちゃ気になる、はいはい、これねえっ、ー、とロの着物なんで、ね、全部夏物ですよね夏物ですねまあまあ本来は七八正解用なんでしょうけどももうね6月から一人の時期ぐらいから着はってもいいもう僕これね一人着てるんでね,んでね5月なんですけどね、うんうん、もうこれは6月ぐらいから来はってもいいんじゃないですかね。わーなぁ。朝顔が。でも柄は大きいですもんね。リズミカルにね。硬、ね、い優先されてて。で、これ、中はこれ銀釣りがしてあるんですね。うん、うん、銀の箔が置いた。うん。うん、すごい涼しげでいいな、これ。うん。この銀が。この五分も置いてあるんですね。五分？うん、白いのはね、この朝顔の花びらを花びらを浮きた浮き立たすような。前は立体感出てる。はい。あ、これですね。はいはいはい。前は。やっぱりすごい手の込んだ着物なんですね。ねあの何、ね、何気ない感じですけど。立体感出てる。うん。へー素敵やけどおいくらでしょう、はいはい、こちらはあちょっとしてます8万円です、うんはいうん、でも素敵やな、えー、今度はちょっとあのとあと明るい明るくなります、ね、あなんかイメージよりちょっと可愛らしかった、はい、なでしこですね、うんうん、これもロの着物ですお袖結構長いですね,、はい、ねちょっと長めやね、えー、まあアンティークの特色でよろしいですよね
なでしこと竹やね。竹か、はい。竹がこうすごいなんかなんかリボンみたいな動きをしてますね。これもねなんかね、うん、立体。立体感があるっていうか動きがあるっていうかこれちょっと色がもっと可愛い色やのにちょっとねもっと鮮やかな可愛いオレンジなのでかわいい銀のラメ糸がこう縦に通してあるんですねこれ昭和初期に流行るんですけどね好きですこの銀のラメ糸入ってるやつだやろ<笑><笑>はい、えー、こちらは六万五千円です、うんうん、税込みですこんな感じですねこれもアンティークなんですよねアンティークですねめちゃくちゃ綺麗な気がするんですけどこれは縫い締め絞りと引っ掛とうん、うん、だから絞りのねテクニックをこう使い分けてね,ねはい、絞りだけでやってあるんですねすかっこいい。うん、かっこいい系ですね。かっこいいな、はい。まあ、ね、ちょっと、粋な感じでもあって。ね、まあ、着たらね、また雰囲気変わるんでしょうね。そうですね昔の着物って、着た方がね、よろしいですからね。うん、袖がそんなに長くないですね。うそうですね。まあ、でも、このデザインと、この雰囲気やったら。そんなに長くない方がかっこいい、うん、オリジナルは長かったんでしょうけどねもうちょっと冷たはるみたいですねうんいや結構これ、うん、いいな<笑><笑>いいですかいくらですか、はい、これちょっとみんなに見せたくないな<笑>えっとねこれ三万八千円なんですけども、はい、ちょっとね締めてあるんで、はい、えー、どこだろう,うんこんな感じそしてこここんな感じ。うん、まあねそんなに。えなんかでもこれ。うん来たかったらそんなにはわからへんけど。ねえ。こ,こ,これこれそうな感じのシーンでも。もうあのすごくもう何があるっていうのはもう置いてないですし、うん、ちょっとあるんですかね。うんはい、でもね今これこんだけ絞り染めさせたらもう大変なことになりますんでね,ね,ねそれをもう。やっぱり昔の着物って平気でやってありますのでね。へえー、かっこいいなこれ。ちょっと、ちょっと、ちょっと、<笑><笑>ちょっとやわ。ね、<笑>ありがとうございます。ちょっと雰囲気がね、先ほどのとはまたちょっと違います、うん、ね。いやありがとうございます。はい、あ、えー、これ、なん、なん、花ですかね。ねえ、これはハギ。あ,あ、やっぱりハギですね。うん、あ、あ、そっか。うん、ハギの、あ、これは葉っぱで、これ花かな。そうですね、うん。あ、ありがとうございます。はい、なんかちょっと思ったより可愛かったけど、せっかくやしにしてもらおう。<笑>どうぞどうぞ。これはね、朝チヂミ。朝チヂミ。よいしょ。で、うん、えー、っとね、ちょっとこう、わかるかな。ちょっとこう縦脂肪が入ったチヂミですよね。はいはい。はい、あ、うまいや。これあの気持ちのいい素材なんですけどね。え、朝チヂミってことは、はい、普通は洗えるけどこれは洗わないですね。うそうやね。<笑>まあまあ、アンティークはまあちょっと、ねね、あの冒険に,になりますね。ねちょっとね。でもこれはね。現物に近いようなお色で写っててめちゃくちゃ綺麗で,あ,で,で、はい、あ、やっぱりいいな<笑><笑>ちょっと可愛らしいかなと思ったんですけど広げたらそうでもないかもうこういう風な正解用の着物っていうのはうもう浴衣みたいな感覚でねあの着ていただきたいんでもう浴衣って思われたら全然派手じゃないですよねそうですねおしゃれはねやっぱり広げたら、ね、可愛らしいですけどねなでしこ、気境、うん、で波波、はいうん、それの長さはそんなに長くないそうですねこれも,もうあんまり入ってないで詰めちゃってしまうはりましたね、うんうん、えー、いつもにおいくら<笑>はい、はい、えー、6万8千円です
あれも何なのビアバサランドねえ,ねえ、うん、まあ着物の中に入ってる色,、ね、色って色張りますよねまあそれは合わせやすいですいろいろ色入ってる<笑>、うん、案外いろんな乗るんちゃいますかね、うん、白地も欲しいんやけどな結構透けますねこれねいやでもその透け感がいいんやけど、ね、透けますね,ね朝,朝のロウです、うんうん、はい朝のロウ朝のロウ、うん、あね、この気持ちのいい、えー、初めて触った質感の気がする、ね、やっぱりねちょっと白地なんで、うん、あの厳密に、ねうん、見ていくとちょっと,、ねょっとねはい、やっぱりよければねはねありますけどもただね白地の割にはこれ綺麗な方やと思うんですけどね何、うんうんえー、か刺繍がある刺繍うところどころ、ね、こういうところね、えー、上前もちょっとこう入れられてますね、うんうん白のやつ欲しいんだけど。白ね、やっぱり上品でよろしいですよね。ねうん、中分しげやな。<笑>ピクとハギと、うん。やっぱりハギって多いんですね。うん、ハギね、よく使われますよね。うん、それだけの通常の。そうやね。っぽいですね。ねはい、まあでも夏やし。私は半熟版できることが多いから。これはちょっと入ってます。はい。二寸ぐらいは出るかな。これいくらでしたかね。はい、えー、っとこれは二万八千円<笑>、はい。はい。ただやっぱり白地なので、うん、少し細かいの。こ,の辺こういう風なんで、ね。はい。でももう全然こんこんなんとかね。まあ、そうですね。後ろじゃ、仕方がないレベルですよね,ね。もう全然、もう来たはったら、もう、そんなに気にならへん程度やと思います。すね、この辺やったら、多分、来たら帯で隠れますよね。わ、はいはい、かりました。ありがとうございます。はい、いや、綺麗。<笑>これはね、もうすごくいっぱい持ってるけど。<笑>ね、いっぱい持ってあるのに。はい。ね、まず。はい、えー、これはすごくいいまあシンプルな島でね、はい、あのまあ昔カピタンっていうキレがカピタンあの,、はい、あの渡り物のキレでねよくあの私服とかにされるめまあ有名なキレがあるんですけどまあちょっとそういう雰囲気の島になってるんですけど、ね、それではなくてそういう雰囲気の島ですね、はいはい、そうですそうですこれちょっとねもうちょっと赤っぽい茶色なんですけどねちょっとね色薄めで映っててなんか実際の方がなんかこの赤い線とちょっと赤っぽい茶色がすごいかっこいい赤は入ってますけどすごく落ち着いた雰囲気ではありますよね,、うん、ねめっちゃおしゃれ、はい、これ絶対行けたらいいと思うこ,これも朝のチヂミですちょっとわかりにくいかもしれませんけど、はい、縦シワが入ってるというかう島ってね、行きですけども、ね、あの着るといいですよね、うん、シンプルで、うんそれだけこんなもん。ねえ。三寸ぐらいかな。ちょっとだけ長いかな。ちょっとだけ長いですかね。まあでもみんな半時間で決まったらいいと思うから。浴、は、衣、いうん、みたいなね。そんなに感覚で。ねえ、気にせんと。え、うん、無駄。はいはいはい。え、六万五千円です。お父さん。でも。えー、でもこれいいな。はい。赤が効いてます。うん。いやなんかこの間。どなたかがこんな着物着たはっていいなと思ってたから。あ,、はいはいはい、あのー、ね、島。って結構かっこよく着れるんやなと思って。島をね、うまく着こなしたら、本当かっこいいですよね。ねねいいんやけど、ちょっとイメージが分かへんかって、ほんで、夏の帯を。夏の帯ね。にしてもらったら、すごい素敵なのかとか、はいはい。これは白地のね、あのなでしこの模様なんですけども、ね、本当。あのあつられたかのような雰囲気ですよね,いいすね素敵な帯もたくさんあったので見せていただいてたら時間がなくなっちゃいましたなので今日はここで終わりです続きは次回の動画をすぐに編集しますので楽しみにお待ちください水曜夜8時30分に YouTube ライブをしています着物初心者の今わからないこと日々の疑問を赤裸々にお話ししていますぜひ遊びに来てくださいね
本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございましたチャンネル登録はお済みですかもしまだでしたら是非チャンネルの登録をお願いします。